Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Warwick Vamos a pillar machete, potis Y en vez de esto vamos a pillar el totem guardian Porque ya sabéis que han cambiado los trinkets de estos Y ahora se pueden poner antes Vamos a jugar, eh, a ver, contra Jace, Sivana, Vaine, Lulu y Chogat Tenemos una Sivana enfrente Nosotros vamos a farmear, se lo voy a decir al equipo Hasta el minuto 40 Bueno, 30 Nah, es coña Vamos a... Vamos a gankear y ahora os explicaré bien cómo vamos a hacernos esta build que os va a encantar, ya veréis. Es tochísima. A mí la verdad es que me gusta mucho. Eh... Vamos a aprovechar un poco el nuevo Feral Flare, como ya sabéis. Y vamos a intentar hacer un Warwick, que si ya de por sí yo me lo hacía agresivo, verás ahora. Ahora más agresivo todavía. No sé si me ha visto, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que ni... Es que ni me ha visto, que va, que va, que va. Ha ido para allá por inercia Si viene Nidali por arriba Nosotros por abajo le podemos hacer un bocadillo ahí Un sándwich y, y reventarle Vamos, vente Yori Vamos a ponernos la W para dar velocidad de ataque Porque la Q quita una mierda, eh, a este nivel Nos si damos velocidad de ataque bah, te lo... Velocidad de ataque al equipo y tal Pero bueno, vamos a robar esto Es que es mejor empezar con W que con Que con Q a nivel 1 ¿Pero por qué os vais? ¿Pero por qué os vais? Que estamos haciendo invade, tío ¿Por qué se van? Bueno, pues ahora me han puesto un guard aquí GG, ¿sabes? Y viene Chogas encima, madre mía ¿El Joris por qué se va, tío? Bueno, en fin, no pasa nada, venga Vamos a empezar por aquí un poco más tarde y ya está Bueno, estoy probando una nueva build Con Warwick Podéis empezar si queréis con machete y wards ¿Vale? Eh... Warwick no necesita las pociones, una si acaso Y luego hay gente que se compra wards y no sé qué Yo me voy a poner eh, las potis porque me gusta más Sobre todo por el tema de hacer counter jungle Hacer un trade ahí con el enemigo por si te viene Los ganqueos si te hacen focus a ti En fin, a mí me gusta más llevar pociones, ¿vale? Si más ahora con el war este, ¿vale? Lo que vamos a hacer con este nuevo eh, esta nueva build que os voy a enseñar para Warwick Es básicamente meterle esto, el ulti, ¿vale? Ya veis que escala 41, pone ahí pero es que solamente tengo 20 Llevo las runas de, de 15 de AD Más luego las masteries Más 20 Y escala ahí con un más 41 Vamos a aprovechar todo lo que podamos el ulti Si os recordáis el vídeo que hice hace mes y medio Por ahí de Warwick De, de cómo quitar un montón con el ulti y tal Pues vamos a hacer algo así, parecido Pero eh, más agresivo todavía Más agresivo si cabe ¿De qué se trata esto? Bueno, básicamente estamos jugando con 15 de AD eh, Las runas que uso con B 15 de AD, full daño Resistencia mágica en azules, armadura en, en amarillas, ¿vale? Pero todo daño. No llevamos velocidad de ataque. No estamos usando las de Sivana ni na nada, nada. Velocidad de ataque, nada. Cero. No necesitamos velocidad de ataque. La velocidad de ataque la vamos a pillar con los ítems y con eh, la W nuestra, ¿vale? No necesitamos la velocidad de ataque para nada. Y la build se trata de intentar meter todo el daño posible con el ulti. Ya os enseñé un vídeo. De cómo se hacía, ¿no? Con los ítems de impacto y todo el rollo Hace ya bastante tiempo Pero ahora con el nuevo Feral Flare He pensado que este Warwick puede farmear muchísimo Incluso llevarse más kills que eh, Sivana y Udi Seguro, porque los gangs son mucho más eficientes Con lo cual, a lo mejor vamos a cargar No creo que antes, pero seguramente Nos podamos poner a su nivel Al de Sivana o al de Udi Ellos farmeando, nosotros gankeando lo que pasa es que Warwick ya sabéis que hay que farmear mucho ahora en los primeros niveles, ¿vale? Vamos a vender esto luego y nos vamos a poner la lente. Lo voy a poner ahí, porque el war lo suyo es que lo compréis ahora y una vez tengáis el farolillo lo vendáis y compréis la lente, ¿vale? Pero ahora compensa más comprar el, el war de primeras, el totem guardia. Y lo que vamos a hacer es un rush al farolillo, cargarlo, subir a nivel 6 y empezar a gankear. Farmear, gankear, farmear, gankear. Cada vez que tengamos el ulti, gankeamos. Estamos usando de maestrías 21 de ataque... 0 de defensa y 9 eh, de utility. Como si fuésemos saco, ¿vale? Es muy agresivo. Ya, ya, os, ya os enseñaré cómo funciona esto. Veréis. Yo la verdad es que lo pensé esta mañana. Dije, joder. Eh, yo creo que Warwick puede funcionar bien con el Feral nuevo. Y, y nada más. Me he puesto manos a la obra, hacerle la build, a todas las cosas. Y, y sí, sí, sí. Me, me, me está funcionando bastante bien. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es mmm, prácticamente seguir los mismos pasos del anterior eh, build que os enseñé con Warwick Pero vamos a pillar algunos ítems más todavía Y vamos a intentar hacerle mucho más agresivo Buena, buena 
Cuidado, Sivana. Sivana está jugando con teleport. Es Mike teleport. Vamos a tener que tener cuidado con esa Sivana. Como ya sabéis, Sivana farmea muchísimo. Y luego Feral Flame le viene bien. He jugado con ella, vamos a ir para allá. Vamos a pillar esto y vamos para allá corriendo. Llevamos la E a ver si se activa. Ahora tiene un rango muy bajo, nivel 1. Ahora, joder, ya es tarde. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, hombre, que te bailo. Nah, no quiere. Un dragón tiene miedo de un lobo. Manda cojones. Vamos a ver si se ha metido por aquí. Eh, se ha hecho el. Se ha hecho el fantasmilla. Bueno. Para hacernos la vil esta de, de impacto, como digo. De. De impacto por golpe. Lo que tenemos que hacer básicamente. De impacto con los ultis. O sea. Eh, el ulti. Lo que va a hacer es meterle 6 autoataques. Y si nosotros nos ponemos ítems de, de probabilidad. Con el impacto, o sea, daño adicional con cada impacto que hacemos, pues es como hacerse los ataques y llevarnos, pues, eh, aplicar el, el daño del ulti dentro de, de esos ítems, ¿no? O sea, el daño de esos ítems dentro del ulti, quería decir. Entonces, lo que vamos a hacer es equiparnos, pues, una hoja del reunado, lo primero, porque le vamos a quitar un porcentaje de vida cada vez que le metamos un autoataque, con lo cual le hacemos ultimate y le quitamos un montón de vida aparte del daño del ultimate. El ultimate escala AD. Pero es daño mágico, ¿vale? Entonces veremos a ver cómo lo vamos haciendo Porque eh, vamos a pillarnos Casi todo a daño mágico Para esta build, evidentemente Vamos a pillar botas, botis no hace falta que pillemos más Nos sobran Un pin sí, un pin luego lo colocaremos Por ahí por el dragón Y um, Pillaremos también eh, With things Final del ingenio, obviamente, es uno de los mejores ítems para Warwick, precisamente por eso, por el ulti. Y qué más, qué más, qué más. Posiblemente pillemos también una static. Y vais a decir, ¿una static para Warwick? Sí, una static para Warwick. El primer golpe que mete Warwick con la static aplica el proc de la static. Le suelta 200 de daño mágico por la cara. ¿Vale? Y luego ya veremos. Bueno, Nidali. Y luego ya veremos qué vamos haciendo. Y una capa de fuego seguramente Porque la capa de fuego a pesar de no ser un ítem que aplique eh, eh, O que tenga sinergia con el ulti de Warwick sí que tiene una sinergia mínima Que es cuando nosotros hacemos ulti Es una presión de 1,5 segundos Entonces vamos a poder Quemarle con la capa Por lo menos dos ticks se va a comer Mínimo dos Luego incluso tres o cuatro Porque luego ya le perseguimos no Pero sí que es un, un ítem muy bueno para Warwick Sobre todo para tener defensa Porque estamos siendo muy, muy, muy agresivos Con las masteries, con las runas y evidentemente, pues, eh, somos, somos un asesino. Ahora mismo es un Warwick asesino. Si nos pillan, pues nos pueden reventar. Así que hay que tener cuidado. Ya somos seis, deberíamos de hacer el primer gank. Vamos a ver qué se pone a tiro y hacemos un primer gank. Y luego, por otro lado, tenemos el Feral Flare. Que es otro ítem que aplica daño mágico con eh, el ulti de Warwick. Así que esa va a ser nuestra principal build. A ver qué tal. Si queréis también poder pillar, eh, podéis pillar la Hidra, por ejemplo. Y cuando le estéis haciendo el ulti, al finalizar, activáis la Hidra. Es otra de las opciones. Además, escala mucho con el AD. Pero yo os recomiendo más, según lo que he probado, la Static. Es que la Static le mete una hostia de 200 y pico. Y además, a todos los demás que están alrededor. Y es, es gorda, ¿eh? Eso, es muy gorda la hostia. Con la Static, el final del ingenio, la hoja del rearrenado. Luego el proc de la hoja del rearrenado, nada más acabar. Y la Q de Warwick. Y el Feral Flare, no nos olvidemos Venga, vamos a intentar hacer algún ulti por aquí Viene Chogat, lo estáis viendo en el mapa Que viene el Chogat a gankear Vamos a pillarle, vamos a pillarle, venid, venid, venid Que a este le trincamos aquí Míralo A vaina, eh, a vaina, a vaina, a vaina, a vaina Todo y ahora el dragón. 
Eh, después de subir la Q, la Q lo necesitáis, aunque vosotros estaréis pensando, joder, la velocidad de ataque no te viene mejor. No, la velocidad de ataque no te viene mejor. Tenemos el Final Flare, vamos a pegar más y todo el rollo, la velocidad de ataque, pero realmente lo necesitamos. Necesitamos la Q para tener algo de boost, porque es que si no, no vamos a poder gankear con nada. O sea, autoataques no gankea Warwick. Te necesitamos la Q, la Q es un daño eh, mágico bastante gordo y, y es, es muy recomendable ponerse una Q, ¿vale? Como podéis ver, las pociones, que no las necesitas, al final las vas gastando. Que sin el dragón, que sin los gang, que si no sé qué. Por eso a mí me gusta empezar con cinco pociones. Y más ahora. Antes sí, antes cogía, pues a lo mejor, un machete, tres potis, un warwick, un warwick, digo, un, un war y ya está, ¿no? Pero ahora ya, con el nuevo trinket este y sabiendo que me voy a hacer farol, ¿para qué vamos a...? Prefiero pillarme las pociones, que ya las iré usando. Y luego, pues, todo a la E. Que es algo que muy poca gente hace con Warwick y es totalmente recomendable. Como segunda habilidad, subirse la E para el tema de los ganqueos. Y desactivar la E cuando vayáis a ganquear una línea que está bajo de vida. Que es algo que también muy poca gente hace. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir a por el farolillo. Lo que nos sobre para la hoja del regrenado. Nos sobra por una espada larga más. Vale. Y... Uh... Pillaremos el farolillo, hoja del rey, lo primero, y luego ya las botas. Botas hechicero, ¿eh? Botas hechicero, siempre. Podéis pillar las botas de velocidad 5 y tal, pero si lo que queréis es hacer una build asesino y reventar con el ulti, botas de hechicero. Sí, porque la capa de fuego es daño mágico. Eh, el Feral Flate es daño mágico. Eh, la Static es daño mágico. Nuestro ulti es daño mágico. Nuestra Q es daño mágico. Botas de hechicero. Cuando le hagamos el ulti, que le entre todo. Le entre todo. El todo y mucho más, ¿no? Gracias a, a la penetración mágica Está al caer ya mi blue Va a tardar un poquito más Porque lo cogí un pelín tarde Vamos a gankear mientras Ah, ha puesto guard Pues le podemos gankear por la espalda Sabiendo dónde está el guard O a este que está a mitad de vida Entonces activamos la E La activamos otra vez Una Q primero, luego el ultimate Siempre una Q primero, luego el ultimate, porque cuando tengáis la Q a nivel 5 y tengáis un blue, le vais a poder hacer Q, ultimate, Q. Y ahora sí vamos a pillar nuestro blue. Bueno, 25 cargas voy a hacer ahora y llevamos 12 minutos, o sea que... Ayer con Udir creo que me lo hice a los 12 minutos o 13 minutos, creo que me, hice el, me lo hice entero, ¿no? Pero, pero oye, que es Warwick, que no es, que no es, eh, que no es Udir, ¿eh? O sea, estamos hablando de Warwick, que es un campeón que, que farmea lentillo en la jungla, no tiene ningún ataque de la efecto. Este es que no tengo ulti para ir a por él. Me va a ver llegar y me ha puesto un guard ahí. Vamos a pillar el blue. Si no iba a poder. Hombre, si se queda... Si se queda después de coger el blue... Se está quedando, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, me lo está marcando Nidalí, es que es verdad, se está quedando Desactivamos la E y vamos a por él Buah, este Como no escape en 15 segundos Que tengo el ulti, está muerto, activamos la E, venga Este está muerto, no se está el ulti No tiene flash No tiene flash, se ha pegado contra mí Es porque no tiene flash No, no, no hay problema Yo iba a pushear, pero vamos Si quiere farmear, que farme Ha muerto un aliado aunque parezca que vamos ganando Porque íbamos 7-0 por ahí Ahora vamos 8-3 O sea que ya han cogido algo de ventaja Tened en cuenta siempre Que tienen una Sibana Que hay mucha gente que no se da cuenta de eso Hay veces que vas ganando Tienes una Sibana enfrente La Sibana está farmeando Y cuando sale la jungla a nivel 30 Aunque vayas ganando Coge y arrasa con todo ¿no? Igual que un Udir Entonces tened cuidado Y no, no, no apretéis O sea, no, no soltéis Quiero decir El pie del acelerador En ningún momento Nunca Y esto siempre Hablando de partidas De, de Ranked Que es al fin y al cabo para lo que yo dedico mis vídeos Para Ranked siempre un competitivo, ¿vale? No dejéis de apretar nunca Ya lo tenemos Ya lo tenemos, sí señor Pues minuto 14 No está mal, es Warwick 4 kills, 4 cargas De las kills Bueno Y farmeando rápido Teniendo en cuenta que le han bajado el daño El daño que le hace a los creeps, la velocidad de ataque y todas las cosas Pues Obviamente Warwick es uno de los que les perjudica El tema de, de Final Flare ¿no? Pero aún así sigue siendo mucho mejor para él Ya tenemos para la hoja del rey Y ya tenemos Esto en dos carguitas Ah 
Vamos a ganquear. Dejamos la E porque está en full de vida. Hostia. Pff, madre mía, la ha reventado. Vale, perfecto. Se la lleve él mejor. A nosotros nos va a dar una carga sí o sí. Ya llevamos cinco cargas. Vamos a pusear. Viene Sivana por ahí. Está farmeando seguro. O viene a defender la torre o está farmeando. Mírala. Twitch, twitch, twitch. Twitch. Nada, la reviento. Da igual, no puedo escapar. Tengo la E y el flash. Ahí está. Perfecto. Y ahora tengo doble buff otra vez. Me lo acaba de refrescar Sivana. Ven, Twitch, rápido. ¿Por qué se va Twitch, tío? ¿Por qué se va full de vida Twitch, tío? Pero no lo entiendo. ¿Qué hace el Twitch este, tío? Yo vengo, le ayudo. Y nosotros tenemos posibilidad de matarlo. Pero además, facilísimo. Así. Uh, le iba a preguntar, pero no me iba a molestar ni en preguntarle. Ven, por qué. Aquí. Warwick, you are a fucking retard. Ok. Si es que. ¿Para qué? Bueno, pues venga. He ignorado. A tomar por culo. Sí, total. Eh, ¿Para qué te vas a poner a hablar con esta gente? ¿Sabes? En plan. Si es que como darte cabezazos contra una pared es algo increíble. O sea, teníamos la posibilidad. Estaba full de vida. Teníamos la posibilidad de volver a matarlo. Porque yo tenía un doble buff y en 10 segundos tenía mi ulti. Pero esto es así. Vamos a ver, vamos a por el final del ingenio ya Las botas lo vamos a dejar para lo último No para lo último, pero después de este ítem pillaremos botas Pero la hoja del rey con el final del ingenio es... Es lo mejor <coughs> Madre mía, cómo estoy Me quedan dos días, ¿eh? me quedan dos telediarios con la tos esta que tengo Así que aprovechar que esto va a ser de los últimos vídeos que veis bien Estoy más muerto como fin ya Seguimos farmeando Tenemos el fer a las siete cargas Vamos a ir a por el, el Drake Ayer cuando grabé el vídeo de Udir Que dije al final del vídeo que había conseguido 15 o 14 cargas la, Toda la gente en los comentarios decía ¿Qué va? Has conseguido 40 No me entendíais, he conseguido 15 o 14 cargas Estaba hablando con el nuevo Feral Con las kills y con las eh, Asistencias, eso es lo que quería decir No sé si me expresé mal o lo que sea Simplemente lo quería aclarar porque había mucha gente diciendo Si has conseguido 40, no, 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 ya sé que he conseguido 40 Se pone ahí las cargas que consigue lo que quiero decir es que con el nuevo sistema Pues se consiguen bastante Si Good ir ayer, pues por ejemplo conseguimos unas 14, 15 cargas Solamente en kills y asistencias Eso es lo que quería decir Y en Core War Week hoy nos está pasando lo mismo Ya llevamos 7, 7 cargas Llevamos ya Mira, cuanto más se peleen Si pierden todos los trades mejor, ¿sabes? Porque vamos 15, eh, 16, 15 Y quiero finalizar la build para que la veáis Porque si no, no tiene gracias Pero es que el Twitch está reventando Aunque sea un payaso, pero está reventando De todas maneras, esta build es bastante barata, por decirlo de alguna manera, barata entre comillas, ¿vale? Porque lo es. Tiene ítems que no va, ninguno vale 4.000, ni nada por el estilo, ni 3.000 y pico. Ni, o sea, son ítems muy baratos, 3.200. Eh, casi todos, el único que llega a 3.000 y pico es este. Es el 3.200, la hoja del rey, ya está. El Yorick le está dando pal pelo al Chocat. ¿eh? Muy bien, he puesto el, el pin fuera, ¿no? Sí, lo he puesto fuera. Eh, es una build barata Al final del ingenio es barato La estática es barata El feral es baratísimo el Farolillo Y la hoja del rey es 3.200 O sea que en realidad es una build barata Como digo entre comillas Así que es fácil que la hagáis Venga, a matarlo Que necesito asistencia No lo matan Sí, sí Asistencia rica ahí Vamos No voy a poder, no voy a poder No voy a poder, está Lulu aquí dando por culo Y el Twitch en vez de ayudar se vuelve a ir para atrás El Twitch yo creo que es un imbécil De los muchos que ya nos encontramos Como ya sabéis, pero bueno, da igual Así se pone más emocionante esto, ¿sabéis? Ya os digo que quiero completar la build Tampoco me queda mucho que completar La hoja del rey ya la tenemos El final ingenio también, el feral cargado Twitch, dice, la Nidali No sé, ya 
es un, un niñato de estos que juegan. Tenemos hoja del rey, final flare, final del ingenio. Nos faltan las botitas y la static. A partir de ahí ya lo tenemos hecho. El resto, lo que sobra, la capa de fuego. Ya está. Que tampoco es cara. Si queréis haceros la capa de fuego antes, también es una buena opción. Pero cuanto antes hagáis la, el, la hoja del rey y el final flare, o sea, el, la hoja del rey y el final flare, obviamente, el final del ingenio, pues eh, más daño vais a tener. Y esta temporada ya sabéis que se carrilea con daño. O sea, es que una, una bestialidad lo que, pega, lo que pegan los personajes ahora con los nuevos ítems y tal. Y el impacto dentro de la partida lo vais a tener mucho mayor. Cuando pilléis ítems de daño que defensivo La capa de fuego aún así es un equilibrio Entre defensivo y ofensivo pero Igual digamos que no es como pillarse un randuin ¿no? Que en randuin, obviamente si tú pillas un randuin Tu impacto en el juego Va a ser menor Que si te pillas un ítem de, de daño ¿no? Es más un ítem Para asegurarte de que a ti no te van a matar En una teamfight y no sé qué Pero el daño es muy importante en esta temporada Por eso os digo que primero Mejor que pilléis la hoja del rey, luego el final del ingenio, carguéis el feral y a partir de ahí ya, si, queréis, si a partir de ahí queréis pillar la capa de fuego, es, depende de cómo se os esté dando la teamfight. ¿Os revientan? Píllala. Pilla la hoja del fuego. A mí de momento no me está haciendo falta. Así que voy a seguir montando daño, más daño, más daño. Estoy viendo las peleas y lo que quiero es que ganen ellos, pero no ganan ellos. Vamos a intentar el varón. No creo que pueda porque necesito un blue, pero voy a intentarlo por ver cuánto me quita el varón ahora. Porque básicamente todavía no he hecho todas las pruebas Estoy haciendo bastante Necesitamos el blue Si no, no lo voy a poder hacer ah, Me revienta cuando empiezo a tirar el burst Aquí es donde el blue te salva el culo ah, Me revienta, ¿veis? Baron to strong Está OP el Baron Está OP Me revienta porque no tenemos el blue Y ahí en el burst ese es donde te, te hace polvo un varón, ¿no? Y luego las botas nos hubiese venido bien Las botas de hechicero bueno, vamos a ver <risa> Dice que he muerto y que lo han visto Y se ríe, jaja ja, En plan, qué bien, ¿no? Pues vale <risa> ¿Sabes? O sea, he muerto porque me han salido los cojones morir a mí ahí Ya ves tú qué problema El que va a 0-6, yo podría decir yo, jaja, ja, 0-6 <risa> Anda que la gente también Bueno, venga, vamos al lío eh, de farmeo vamos bien de, de cargas vamos bien Nos falta pillar la static Vale, ya hacemos bastante daño Una vez terminemos Bueno, con estos dos ítems ya, con estos tres Ya hemos reventado, ¿vale? Ahora nos falta O la static o la... O la... Estoy pensándolo, si pillarme static Es que con static ya la he probado y me ha gustado mucho Pero es que la hidra molaría también probarla Lo que pasa es que claro, que... La hidra, el problema que tienes es que lo tienes que activar Y la estática es automática Pero la hidra escala Entonces uno de esos dos ítems yo creo que sería lo suyo Incluso quitar la capa de fuego y meterte hidra y static También molaría, ¿eh? Pero sería demasiado ya... Demasiado que las canon, ¿no? Me voy a pillar la hidra, o sea, la, la estática Sí, porque la verdad es que es muy tocha y Además le, le mete la descarga en área Que está muy bien Voy a seguir cargando esto Cuanto más lo carguéis, más daño hacéis Yo estoy dejando que se peleen porque es que no quiero acabar ya la partida Quiero finalizar la build, ¿vale? Por eso así vais a pensar, joder, el Rebe que no entra en una pelea No sé qué, no sé cuánto, ¿no? Es que no quiero, me da igual Tenemos una ventaja sobrehumana ahora mismo o sea, Es que no, no nos van a ganar, vamos No creo Tiene una vaina, eso sí Y el vaina cuanto más pasa, más tiempo pasa, más escala Pero creo que, que podremos Hago más daño mágico ya que daño físico, madre mía Hombre, daño mágico vamos a hacer el doble, seguro Y el triple Luego lo veremos en la comparación de, de daño En la gráfica Pero vamos, segurísimo Es que todo, todo es daño mágico Menos el activable de... ¿Dónde va el Chogas? ¿Qué está haciendo el varón? No, va a comprobarlo, creo Porque si van hasta ahí... <risa> ¿Qué hace aquí el choga? Vamos a por él Ahora con Blue sí que podríamos hacer el varón, eh, seguro Ven aquí, Chogi Ven aquí, hombre Que te dé un abrazo, de amigo 
ya estamos Ven aquí que te da una broja amiga Además al Chogat le deberíamos de reventar Porque si se wildea vida, como todos los Chogat Que además este tiene mucha vida, mirad la barra Y con la hoja del rey Pues le vamos a destrozar Qué hijo puta No, yo creo que le mato ¿eh? <risa> Le destrozo Vale, hoja del rey Para esquivar la Q, nos da velocidad de movimiento Una Q y a tomar por culo Claro, la hoja del rey nos da velocidad de movimiento Aprovecharla para esquivar El CC y todo el rollo ya hemos reventado. ¿Habéis visto lo que le ha quitado el último? Pues eso. Esperaros que todavía no hemos acabado la build, ¿eh? Uy, la vaina. Mierda. Me va a reventar, tío. O Se ha tirado la. No tenía ulti, no tenía hoja del rey. Eso sí tenía hoja del rey. Tenía ulti, tenía todo. Y va 4, 6. Bueno, sí, tenía suficiente daño para matarme. Lo habéis visto. Además, ya os he dicho que esta build es Glass Cannon. Con lo cual, te, te, te revientan fácil si te pillan. Es lo que hay. Si me llega a pillar con la hoja del rey con la, y con el ulti, pues no me mata, evidentemente. La reviento. Ahí tenéis, ¿vale? El 100 cargas, el impactar un ataque básico que consume todas las cargas para infligir 100 de daño mágico. Volvemos al tema del daño mágico. Botas de hechicero, ¿vale? Los stacks que mete la hoja del rey también son mágicos. El feral flame también es mágico. El final del ingenio también es mágico. Nuestro ulti también es mágico. Botas de hechicero, ya está. ¿Esto dónde va? ¿De excursión por ahí o qué? Y la capa de fuego también es mágica, ¿vale? Que hay mucha gente que no sabe que la capa de fuego es daño mágico Por lo tanto, si tú pillas resistencia mágica, o sea, pillas penetración mágica Haces más daño con la capa de fuego Voy a pillar esto antes que lo pille la rata Porque claro, el red es otra cosa que aplica daño también con el ulti Vamos a matar a estos dos Flipa ellos a la Sibana esa me la como. A la Sibana esa me la como. Ven aquí, Sibana. Bueno, ven aquí, Jason. Ahora Sibana. Mirad la vida. <ríe> Madre mía. Déjalos que puse, hombre. Que cojan algo de dinero. No pasa nada. ¿Qué tenemos para la estatua? Bueno, mañana vamos a ver el nuevo Feral Flare con saquete, ¿vale? Que no quería traerlo hoy porque es que hace poco traje un vídeo de saco Y hace poco también traje otro más de saco Tenemos dos vídeos de saco hace poco Y bueno, tampoco quiero saturar mucho el canal, ¿no? Con saco Entonces hoy vamos a echarle un vistacillo a Warwick Y mañana os traeré a saco, ¿vale? Voy a pusear aquí arriba y voy a hacerme el varón Que ahora sí que podemos hacerlo bastante fácil <risa> Mira el chocat. Me ha visto, se ha dado la vuelta Ha dicho, no, nope. Pillar más cargas. Mira, Warwick. O sea, yo te reviento. Ya este le reviento. Es que, es que te cojo y te reviento. Te cojo y te reviento. Y la lista detrás. <risa> qué reventada, tío. Madre mía, qué barbaridad. A un tío que va a tanque, eh Fijaros bien, van a las edades y un cinturón de vida que lleva Se está haciendo la capa de fuego ¿eh? Bueno, pues static Vamos para allá Y ahora pues me voy a hacer la capa de fuego Porque es que soy demasiado blando Ya habéis visto lo que me ha hecho Vayne ¿eh? Pero vaya, una hidra no es tontería tampoco, eh Vamos, si queréis hacer Incluso nos podríamos haber hecho una hidra Y reventar más todavía Pero bueno, tampoco vamos a abusar tanto Que si nos hacen focus estamos más muertos que la hostia, eh bueno, pues aquí los tenéis. Cuatro ítems de daño mágico. Con su botita de hechicero, ¿vale? Verás el varón dónde va a ir. El varón lo voy a violar, vamos. ¿no? Sin azul y sin nada. Zaz, 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 zaz. Madre mía. Qué reventada, ¿eh? Gracias, Joris, por la aportación, ¿eh? <risa> Está ahí vigilando, vigilando Está ahí el vigilante del varón Que no pase nada raro, ¿no? Está vigilando que no se buguee o, o lo que sea Bueno, pues ya tenemos la vil hecha Nos faltaría la capita de fuego Vamos a, a ver si pillamos a... 
aún notas, por ejemplo, este incauto que hay aquí. O al, al Yaice, mejor, al Yaice. Como trinquemos al Yaice, al Yaice lo, es que vamos, al Yaice lo violamos seguro, le quito toda la vida entera. Tened en cuenta que después del ulti le tenéis que meter una Q y una. y la espada del rey, ¿vale? Ahí está el tema. Todo eso entra dentro del combo. O al Chogas, me da igual, el primero que pille. Mira, mira, mira. mira. <risa> Hostia, me ha salido, chaval. Me ha salido el último. Me voy que voy a pillar la capa de fuego. Ah, déjalo, es que se pelee. Yo me voy. <risa> Pobrecito. <risa> ha muerto en el último. Qué heavy. <risa> Qué guapo. Es que es buenísima esta build. Es que me encanta. Te partes el culo. Es muy parecida a lo que os mostré hace eso, mes y medio por ahí. No sé si lo recordáis, pero. Pero es más agresiva todavía y se nota. La otra sigue siendo muy buena, pero también es más para tener un poco de equilibrio, de defensa y tal, porque Warwick es una máquina de defensivamente hablando también, claro. Pero es que las botas de hechicero contra este daño mágico es demasiado. Es demasiado. Vamos a coger. Vamos a intentar coger a Vaine ahora. Que es el ADC. A ver lo que dura. Vamos a intentar pillar. Mira, el rojo también lo tenemos aquí. Vamos a intentar pillar a Vaine, verás. Yo creo que a Vaine. Ah, pues si he matado a Jaiz, a Vaine la mato en un ulti. Solamente. Yo creo que es inactivable sin nada, ¿eh? Sin usar la hoja del rey. Yo creo que la mato de un ulti, seguro. Lo que pasa que. Lo que pasa que nos lo pueden interrumpir ahí. Está Jaiz. Bueno, Lulu también con el ulti, ¿eh? ¡Uf! Efectivamente. Pero la mitad de la vida, ¿eh? A tomar por culo. Y no le he entrado el ulti entero, ¿qué dices? No, esa la mato yo de un ulti seguro Me voy para atrás Voy a esperar a que se me recargue el ulti y la vuelvo a intentar Hostia, chaval Qué exagerado El Twitch está a su bola ¿Os dais cuenta? El Twitch es, es el típico tonto lavas La tío ahí al suyo Vamos a pillar este blue 30 segundos y hacemos otra masacre va. Esto es divertidísimo, tío Tirarle un ulti a un tío Y que le baje toda la vida es que es la polla. Nah, yo ni voy a entrar aquí. Voy a acercarme y... Es que quiero el ulti. Usar el ulti. Voy a seguir farmeando. Lo malo es que finalicen la partida. Estas, estas iban a hecho carrito, ¿eh? Joder. Carrito el bueno. Qué paliza, tío. Venga. A ver quién va a ser la víctima. Me da igual, tío. El primero que trinque. Si es que me da igual. Es que me da igual que sea Sivan o Choga. O sea, es que los voy a reventar. Venga, ¿quién resucita primero? Choga y Lulu. Vale. Aquí a la espera. De Choga y Lulu. Ahí está Lulu. Y es Choga. Choga, Choga, Choga. Ay, mi madre, voy a bailar aquí. Bueno, pues esto es lo que hay. Bueno, pues eh, nada, esto es lo que hay. Ya, como os digo, lo, lo más interesante de, de, de la build, ya lo habéis visto. A ver, eh, respecto a la otra build que os traje, ¿qué cambios puede haber? Es que realmente es, es muy simple, es simplemente que es más, más madera, como se suele decir, para el fuego, ¿no? Más daño, más... Eh, más ítems, más cosas, pero que hacen a Warwick que sea un poquito, un poquito no, bastante más Glass Cannon y hay que tener un poco de cuidado. Eh, lo suyo es que el otro, el otro Warwick que os grabé, que era prácticamente lo mismo también, con una build de, de impacto por golpe, eh, que llevaba la hoja del rey, llevaba el farolillo, llevaba el final del ingenio, y ahí nos quedamos, luego ya te metías capa de fuego, un ángel guardián o un rostro espiritual, pues ahora eh, le metemos menos defensivos y más ítems como por ejemplo la estática o la hidra, ¿no? En esa función. Y las botas de hechicero en vez de las botas de, de de mercurio, ¿vale? Y bueno, haciendo polvo. Hemos hecho el mismo oro que, que Yorick y que la rata, pero ellos han matado más que yo. No han matado más que yo, en realidad, pero sí que tienen muchas más asistencias que yo. Yo tengo pocas. Y mucho más farm que yo. O sea que vamos, que hemos farmeado muchísimo las cosas como son. Muchísimo. Hemos farmeado una barbaridad. Pues estamos ahí es precisamente por el, por el farolillo, ¿eh? Y por la cantidad de oro que se gana en la jungla Esto es así 
la verdad es que la diferencia de dinero no es no se nota, pero sí que se nota la, 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 el CS, ¿no? Y bueno, si van a se ha confundido. Si van a lo que ha hecho y lo que no tenéis que hacer es poneros la capa de fuego antes que una hoja del rey reinado. Eso no se hace, ¿vale? Primero la feral, primero el feral flare, luego la hoja del rey eh, es lo que te tienes que hacer y luego ya te vas a por la capa. Lo que pasa es que lo ha hecho al revés y parece ser que se estaba haciendo otra capa o yo no sé qué coño tiene ahí. Supongo que se estaría haciendo el randwing. Pero vaya, que yo no lo recomiendo, ¿vale? De todas maneras, traer un vídeo de Sibana de aquí, de aquí a poco. Voy a enseñaros el daño que me he olvidado. Vamos a ver, el daño mágico, para que lo veáis. Daño mágico causado a campeones, fijaros, el doble. Más del doble. 7.000 de daño físico y 14.700 de daño mágico, ¿vale? Solamente con usar el ulti. Ya está, no tenemos que hacer nada más. Si llegas, tiras el ulti, le tiras una Q y luego la hoja del rey y ya está muerto. Y aquí tenéis la comparación, ¿vale? El daño físico, evidentemente, la jungla se iguala muchísimo, pero aquí lo que nos importa es matar campeones, no lo que hacemos en la... Y aún así hacemos más daño físico incluso en la jungla, si os dais cuenta. Y aquí tenéis todo, ¿vale? Bueno, chicos, pues eh, no sé, yo ya os lo he enseñado. Ahora ya vosotros ponedlo en práctica. Un saludito, chao.